Ministri jashtëm Iranian Javad Zarif kërcenoj me luft nëse shtetet e bashkuara apo Arabia Saudite gudzojnë të sulmojnë Iranin. Zarif shprejon në një intervist ekskluzive me CNN se një përgjigje me sulm ushtarak të të kushton të shumë viktima. Deklarata u bë pasi sekretari shtetit Amerikës Mike Pompeo tha se goditja e Arabi Saudite është një akt lufte. Dërko, Zoti Pompeo dhe princi i kurorës mbretërore Saudite janë takuar në Abu Dhabi të enten. A i thotë se po bashkëpunojnë për të formuar një koalicion në mlindin e mesme kundra Iranit. Irani dëshiron siguri në rajon stabilitet dhe nuk kërkon luft. Irani dëshiron përfundimin e të gjitha luftrave. Cila do të ishin pasojat e një sulmi të ushtris Amerikane apo Saudite nda Iranit? Një lufte për gjithë shme. O bëni një deklarat shumë serioze. Unë bëjt deklarata serioze lidhur me mbrojtjën e vendit tim. Unë po deklaroj seriozisht se nuk dëshirojmë luft, nuk duham të përfshihemi në një përbaldje ushtarake. Besojmë se përplasja ushtarake bazuar në mashtrim është shumë e keqje dhe do të ketë shumë viktima, por ne nuk do të stepemi në mbrojtjën e teritorit tonë. Qfar duhet të bëni për negociatat? Qfar duhet të bëj shëbëa që të bisedoj me Iranin? Ne jemi të gatë shumë të bisedoj me fëqinjët tanë. Fëqinjët tuaj? Po, që nënë kupton Irakun dhe Afganistanin. Arabin Saudite dhe Emiratet. Por jo drejt për drejt shtetet dhe bashkuara? Nuk shohim do një arsye. Nëse shëbëa lehtëson disa sankcione, do t'ju ndihmon dhe të bisedonit? Jo. Por nëse të gjitha sankcione do të iqeshin nesër, a do të kishtë e negociata? Nësa ata heqin sankcione që janë vendosur ilegalisht, atëherë do të kishim një situat tjetër. Kompania kineze Huawei ka zbuluar telefonin më të ri Mate 30. I pari telefonit dal në treg që kur kompanis ju vun sankcione nga shtetet e bashkuara në majtë të këti viti. Sankcione detyruan nda lesën e përdorimit dhe përshirjes të produkteve të kompanis Amerikane Google, dhe pse sistemi operativ do jetë nga Android. Aplikacione si Google Play, YouTube, Gmail dhe Google Maps nuk do jenë të përdorushme. Kjo nëzjer jashtë përdorimit gjithashtu dhe aplikacionet të tjera që përdorin Google dhe Google Maps si ato të shpërndarje së ushqimeve apo të navigacionit. Huawei prezentoj në mëni smartfonin në fundit Mate 30. Kjo është aparati i parë që gjigandi kines hedhë në treg, që kur shtetet e bashkuara e privuan atë nga shërbimet e kompanive Amerikane për fshirë Google. Ndërsa lanqoj produktin e ri kreu i grupit të konsumatorve të Huawei, Richard Yu, Tha se kjo kështë e qënë një vitë sfidues për kompanin. Shqitja globale smartphone vëra me 20% në muajnë pasi masa e ndërmar nga administrata Trump hyri në fuqi. Kështu të një presi me padurim të shojmë nëse kjo smartphone, qmimi të cili do të varjoj nga 800 dheri në 1000 dolar, mund të shqitet në tregjet ndërkomtare pa pasur qasjen dhe ka aplikacionet kyqe të Google, të tila si YouTube, Gmail apo Google Maps. Një tjetër informacion që siguruam nga prezentimi produktit të rrë se Huawei planifikon të lanqoj një tjetër smartphone të shumë pritur, i cili besohet se do tjetë një kundur përgjigjën dhe telefonit të palos shëm të Samsung. Richard Yu tha se telefonit do të lanqojt në kinë duke filuar nga mua i artë shëm, A i nuk përmendin do një trek tjetër në dërkomtar dhe kjo mund të jetë për faktin se Huawei, po përpishet të shmang pëngesën e shqitje së smartphone-ve të shtrejnd, në treqe ku konsumatorët do të hezitojnë t'i blejnë ato, për shkak të mungesës e aplikacioneve kryesore. Analistët thonë se pa shërbimet e Google, përdhimet e reja të Huawei do t'a kenë të vështirë të qajnë tregun. Keni mësuar diçka nga eksperienca juaj të cilë mund të qoni për para apo që atletët të qojnë për para, ose ndoshta e që ngre pyet i lidur me atët që far atletët mund të përbalen në të ardhmen. Asë një federat vetëm disa organizatat e vogla dëshirojnë të marri një rol drejtues në sfidat rreth atletve me zhvillime seksualet të ndryshme. Transgjinorët do të shëndërohen në qështje madhore, jo vetëm për atletikën, por edhe për sportet të tjera. Unë dua që atletika të jetë gjithmon në balë të udhheqës së mendimit dhe jam i lumëtur që sporti ju në shtë mjafti gudzim shumë për të dëshiruar të sfidoj këtë qështje dhe t'i qoj ato për para.